বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সবাই কেমন আছেন আমি বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের গণিতের শিক্ষক আমিরুল আলম বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল কর্তৃক আয়োজিত বিএনআইএস হোম স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা ও স্বাগত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণী ক্লাস এইট এর গণিতের ক্লাস নং ছয় আমার ক্লাস পর্ব দুই এর আগে একটা উপপাদ্য শিখেছিলাম আজকে তার পরের উপপাদ্যটা শিখব আমরা আগে শিখেছিলাম পিথাগোরাসের উপপাদ্য আমি আশা করি তোমরা সেটা সবাই শিখে ফেলেছ এবং এইচ ডাব্লিউ করে জমা দিয়েছ আজকে চলো আমরা পিথাগোরাসেরই বিপরীত উপপাদ্যটা আমরা শিখব তো চলো যাওয়া যাক উপপাদ্য নয় পয়েন্ট তিন পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্য মানে পিথাগোরাসের যে উপপাদ্যটা শিখেছি সেইটার বিপরীতে আরেকটা উপপাদ্য আছে সেইটা সেটা কি দেখো এটা সাধারণ নির্বাচন তোমরা অনেকেই সাধারণ নির্বাচন লিখে ফেলো অনেকের খাতা চেক করার সময় পেয়েছি নির্বাচন অর্থাৎ আকারটা দাও এখানে কিন্তু আকার হবে না সাধারণ নির্বচন এটা হচ্ছে কোশ্চেন তোমার যেটা দেওয়া থাকবে সেই প্রশ্নটার নাম যদি কোন ত্রিভুজের একটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দয়ের সমষ্টির সমান হয় তবে শেষোক্ত বাহু দয়ের তবে শেষোক্ত বাহু দয়ের অন্তর্ভুক্ত কোনটি সমকোণ হবে এর আগেরটা ছিল কি পিথাগরাচের উপপাদ্য আজকেরটা কি তার বিপরীত পিথাগরাচেরটা ছিল এরকম অতির্ভুজ স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার আর আজকেরটা হলো যদি এই অতির্ভুজ মনে করে এটাকে এ বি স্কোয়ার সমান সমান এসি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার হয় তবে প্রমাণ করো যে এই কোনটা সমকোণ আমরা এটা আজকে প্রমাণ করব তো চলো বিশেষ নির্বাচন তাহলে সাধারণ নির্বাচন লেখার পরে তুমি চিত্রটা আঁকবা চিত্র আঁকার পরে এবার আমরা চলে যাচ্ছি বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচনটা কি মনে করি এ বি সি একটি ত্রিভুজ লেখি মনে করি এ বি সি একটি ত্রিভুজ এর এই এ বি সি যে একটা ত্রিভুজ এর এ বি স্কোয়ার সমান সমান এ সি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার এটা দেওয়া আছে দেখো এখানে এ বি স্কোয়ার মানে হলো এই যে দেখো একটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র মানে এ বি স্কোয়ার দেখো এই এ বি এটা বাহু বাহুর উপর বর্গ বর্গ মানে হলো স্কোয়ার এই যে এ বি স্কোয়ার বর্গ বর্গর ইংলিশ স্কোয়ার তাহলে একটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র মানে এ বি স্কোয়ার অপর দুই বাহুর উপর অপর দুই বাহু বলতে এইটা আর এটা এই দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমান তার মানে এ বি স্কোয়ার সমান সমান এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার এইটা দেওয়া আছে প্রমাণ করতে হবে কোন সি ইকুয়াল টু এক সমকোণ তাহলে কি দেওয়া আছে এ বি স্কোয়ার সমান সমান এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার প্রমাণ করব কোন সি এক সমকোণ তাহলে আমরা লিখলাম মনে করি এ বি সি একটি ত্রিভুজ এর এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে যে কোন সি সমান সমান এক সমকোণ আমরা বিশেষ নির্বাচনটা লিখে ফেললাম এবার আমরা চলে যাচ্ছি অঙ্কন 
অঙ্কন খেয়াল করো অঙ্কন কি করব অঙ্কন করি আমরা ডি ই এফ এমন একটা ত্রিভুজ আঁকতেছি খেয়াল করো ডি ই এফ ডি ই এফ এমন একটা ত্রিভুজ আঁকলাম ডি ই এফ এখানে আমরা অঙ্কন এসে লিখে ফেলি ত্রিভুজ ডিই এফ এমন একটি ত্রিভুজ আঁকি অথবা এখানে ত্রিভুজ দেওয়ার দরকার নেই শুনতে সুন্দর শোনা যায় না ডিই এফ এমন একটি ত্রিভুজ আঁকি যার খেয়াল করব কিভাবে আঁকলাম এই ডিএফটা কেমন ভাবে আঁকলাম যার ডিএফ ইকুয়াল টু এসি মানে এটা এমন ভাবে এঁকেছি যেন এই ডিএফ আর এসি সমান হয় তুমি মাপ নিয়ে মাপ নিয়ে আঁকবা যার ডিএফ ইকুয়াল টু এসি এবং এই বিসি ইকুয়াল টু ইএফ এসি ইকুয়াল টু ডিএফ আর বিসি ইএফ ইকুয়াল টু বিসি EF equal to BC এবং আরেকটা জিনিস কোন F এক সমকোণ হয় এবং কোন F সমান সমান এক সমকোণ হয় তাহলে কি করলাম আমি বলি ডি ই এফ এমন একটা ত্রিভুজ আঁকলাম যার ডি এফ সমান সমান এসি EF equal to BC এবং এই কোনটা দ্যাট ইজ এফ কোনটা এক সমকোণ হয় এবার আসি আমরা প্রমাণ প্রমাণ ত্রিভুজ ডিএফ এ এটা তো সমকোণী ত্রিভুজ ত্রিভুজ ডিএফ এ এই ত্রিভুজটা খেয়াল করো যেহেতু এটা সমকোণী ত্রিভুজ কারণ একটা কোন সমকোণ নিয়েছি আমরা তো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পিথাগরাসের উপপাদ্যটা আমরা জানি অতির্ভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে আমরা ত্রিভুজ ডিই অ্যাপ থেকে লিখতে পারি অতির্ভুজ হচ্ছে এই ডিই তাহলে আমরা লিখতে পারি ডিই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ডি এফ স্কোয়ার প্লাস ই এফ স্কোয়ার এটা লিখলাম পিথাগরাসের উপপাদ্য অনুসারে কিভাবে লিখলাম এখানে সাইড নোট দিয়ে দিতে পারো যেহেতু কোন এফ ইকুয়াল টু এক সমকোণ তার মানে এটা সমকোণী ত্রিভুজ ত্রিভুজ এইখানে এরকম না দিয়ে দাও ত্রিভুজ ডিই এফ এর কোন এফ ইকুয়াল টু এক সমকোণ তাহলে এইটা লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ত্রিভুজটা সমকোণী ত্রিভুজ এটাই আমার এখানে বোঝানোর উদ্দেশ্য যে কোন এফ এক সমকোণ এটা সমকোণী সেই জন্য লিখতে পারলাম ডিই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ডিএফ স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার এখন আমরা এখানে ডি এফ এর মান বসিয়ে দেব দেখো তো আমরা ডি এফ এর মান কি পেয়েছি অঙ্কনের মধ্যে আমরা এই যে ডি এফটা কার সমান নিয়েছি এসি সমান তো আমি ডি এফ এর পরিবর্তে লিখে দিলাম এসি স্কোয়ার প্লাস ই এফ ই এফ কোনটা এইটা এই বাহুটা আমরা কার মাপ নিয়েছিলাম এই বাহু তার মানে আমি এই বাহুটার পরিবর্তে এই বাহুটা লিখতে পারি যে এখানে আমার আছে ই এফ সমান বিসি তাহলে আমি ই এফ এর পরিবর্তে লিখে দিলাম বিসি স্কোয়ার এই বাহুর পরিবর্তে একটা এই বাহুর পরিবর্তে এখন খেয়াল করো আমার প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে দেখো বিশেষ নির্বাচনে এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার তার মানে এই এসি স্কোয়ার আর বিসি স্কোয়ার যদি পাই এই দুইটার পরিবর্তে আমি এ বি স্কোয়ার লিখতে পারি তো আমি এখানে দেখো এসি স্কোয়ার আর বিসি স্কোয়ার তার মানে এই দুইটা পেয়ে গেছি এখানে এসি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার দ্যাট ইস এই দুইটার পরিবর্তে আমি লিখতে পারবো এ বি স্কোয়ার এই জায়গায় লিখে দিলাম এ বি স্কোয়ার আমার এই পাশে কি আছে ডিই স্কোয়ার আছে এই পাশে কি আছে ডিই স্কোয়ার দুই পাশ থেকে যদি বর্গমূল করে দেই তাহলে আমরা ডিই সমান সমান এ বি পেয়ে গেলাম খেয়াল করো ডিই ছিল আমার এই বাহু আর এ বি ছিল এই বাহু তার মানে আমরা যখন এই বাহু আর এই বাহু সমান নিলাম এই বাহু এই বাহু সমান নিলাম এখন আমাদের এই বাহুটা আর এই বাহুটাও সমান হয়ে গেল অর্থাৎ এই যে ত্রিভুজের তিন বাহু আর এই ত্রিভুজের তিন বাহু পরস্পর সমান করে ফেললাম এখন 
এখন আমরা এই দুইটা ত্রিভুজ থেকে পাই লিখব সুতরাং লিখব ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ ডিই এফ এ খেয়াল করো তাহলে এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে আমরা কি কি সমান পেলাম আমরা পেলাম এ সি সমান সমান ডি এফ বি সি সমান সমান ই এফ এবং এ বি সমান সমান ডিই তো তিনটা বাহু যদি তিনটা বাহুর সমান হয় তাহলে ওই দুইটা ত্রিভুজকে আমরা সর্বসম ত্রিভুজ বলতে পারি সর্বসম হয়ে গেলেই আমাদের কোন সমান হয়ে যাবে আমরা সমকোণ পেয়ে যাব তো চলো আমরা লিখি এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে আমরা পেলাম এ সি ইকুয়াল টু ডি এফ কমা বি সি ইকুয়াল টু ই এফ এবং এ বি ইকুয়াল টু ডি ই সুতরাং ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ ডি ই এফ এটা হচ্ছে কি বাহু 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 সর্বসমতা থেকে বাহু 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 সর্বসমতা থেকে আমরা পেয়ে গেলাম তো এটা যদি পাই সুতরাং আমরা লিখতে পারি সুতরাং কোন সি ইকুয়াল টু কোন অ্যাপ কিন্তু কোন অ্যাপ সমান সমান এক সমকোণ খেয়াল করো কোন সি সমান সমান কোন অ্যাপ হয়ে গেল সর্বসম হওয়ার পরে সর্বসম যখনই বললাম তখনই বলে দেবো কোন সি আর অ্যাপ সমান কারণ সর্বসম হলে আমরা এটা লিখতে পারি কোন সি আর অ্যাপ যদি সমান হয় আমরা তো অ্যাপ কোনকে সমকোণ নিয়েছিলাম তাহলে এটাও অবশ্যই সমকোণ হয়ে গেল সেই জন্য আমরা লিখলাম কোন সি সমান কোন অ্যাপ কিন্তু কোন অ্যাপ আমরা এক সমকোণ নিয়েছিলাম এই যে এখানে দেখো কোন অ্যাপ এক সমকোণ এই যে এখানে আমরা নিয়েছিলাম কোন অ্যাপ এক সমকোণ তো অ্যাপ যদি এক সমকোণ হয় অ্যাপ আর সি যেহেতু সমান সুতরাং আমরা লিখবো কোন সি সমান সমান এক সমকোণ প্রমাণিত আমাদের আজকের উপপাদ্য আশা করি অনেক সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ তো বন্ধুরা তোমাদেরকে আমি একটা কথা বলবো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে যখন আমি তোমাদেরকে নর্মালি ক্লাস তোমরা করেছো রুমে বসে তখন তোমরা এই উপপাদ্যটাই যদি তোমাদেরকে আমি ক্লাসে বোঝাই তোমরা প্রশ্ন করতে পেরেছ তোমরা আমাকে বলতে পেরেছ কিভাবে হলো তোমাদেরকে আমি আরও একবার বোঝাইছি কিন্তু এখন কিন্তু তোমাদের জন্য এটা বরং আরও সহজ হয়েছে কিভাবে আমি যে একবার বুঝিয়ে ফেলেছি তোমার আর একবার বোঝা দরকার তুমি এটাকে আবার দেখো ক্লাসে যেরকম তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে স্যার আমাকে আরেকবার বুঝাই দেন এখন তোমাকে তো আরেকবার বোঝানোর নেই একই জিনিস তো সেভ করা তুমি আরেকবার দেখো আরেকবার বুঝে ফেললে তোমার তিনবার বুঝতে চাও তুমি তিনবার দেখো তুমি তিনবার বুঝে যাবা তুমি আমাকে বারবার প্রশ্ন না করে বারবার ভিডিও দেখো তাহলে তোমার বারবার বোঝা হয়ে যাবে আমি আশা করি তুমি এটা অনেক সুন্দর করে শিখে ফেলতে পারবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের মতো আমাদের ক্লাস এখানেই শেষ এখন আমি তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিব হোমওয়ার্ক হচ্ছে সি ডব্লু টু এইচ ডব্লু অর্থাৎ এই উপপাদ্যটা তুমি সুন্দর করে হোমওয়ার্ক করে ফেলবা তারিখ দিবা ক্লাস নোম দিবা পারলে নামটাও লিখো সমস্যা নেই কিন্তু তোমার খাতাটা যেন খুব সুন্দর করে আমি বুঝতে পারি যে এই জায়গাটা তোমার এই হোমওয়ার্ক আমাকে যেন সুন্দর করে নাম্বারটা দিতে সুবিধা হয় আর অবশ্যই মনে রাখো হোমওয়ার্ক তোমাকে দিতেই হবে হোমওয়ার্ক তোমাকে করতেই হবে এটার উপর তোমার বার্ষিকের রেজাল্ট হবে এবং এই নাম্বার তোমার বার্ষিকের যোগ হবে খুব সাবধান এবং এখনই করা শুরু করো এবং প্রত্যেক রবিবারে জমা দিয়ে দাও আর তোমাদেরকে যে গুরুত্বপূর্ণ কথা সবসময় বলি সেটা হচ্ছে অবশ্যই বাবা মায়ের কথা মতো চলবা বাবা মায়ের অবাধ্য হয়ো না যদি তুমি জীবনে ভালো কিছু করতে চাও বাবা মায়ের বাধ্যগত হও বাবা মায়ের কথা মতো চলো তো বন্ধুরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো আবার দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ